ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പി ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി ഐ ടി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി അറുപത്തി ഏഴ് ബി എന്താണ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പിക്റ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അസ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ഡൗൺലോ എന്താ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി പബ്ലിഷ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സെക്ച്വലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എ എന്താണ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിന്യൂ സെക്ച്വലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം പോണോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഒബ്സൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകുന്ന ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എ എന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അറുപത്തി ഏഴ് എ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് സെക്ച്വലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് ഓർ എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ആവും ഓക്കെ അറുപത്തി ഏഴ് ബി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സെക്ച്വലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഓക്കെ പിന്നെ അറുപത്തി ആറ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളൺ റിസോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മോഷ്ടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസോ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഏനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി കകത്ത് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളൺ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി ഐ ടി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴ് ബി കകത്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ ബിക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ബിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് കോഡ് കേടുവരുത്തിയാൽ എ ഐ ടി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഴ്സ് കോഡിന് കേടുവരുത്തുന്നത് ഏതാണ് വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സി അറുപത്തി ഏഴ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ബിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് കോഡുകൾ കേടുവരുത്തുന്നു ഓക്കെ അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓഫൻസസ് ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓഫൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ അത് ഭേദഗതി വരുന്നതിന് മുന്നേ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഭേദഗതി വന്നതിന് ശേഷം സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഓഫൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സി എന്താണ് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഐ
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയോ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയോ വീഡിയോ എടുക്കുകയോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ വയലേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അറുപത്തി ആറ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് എഫ് ഓർത്തിരിക്കുക പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സൈബർ ടെററിസം ഓക്കെ സൈബർ ടെററിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐ ടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡ് കേട് വരുത്തിയാലുള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് പറയുന്നത് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ ബിക്ക് നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ബിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് കോഡ് കേട് വരുത്തിയാൽ എ ഐ ടി നിയമത്തിൽ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് കം എന്താണ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ തവണ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്ത് ഒരു വ്യക്തി ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ തവണ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്ത് അറുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ തവണ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്തു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം വരുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റത്തിന് രണ്ടാമത്തെ തവണ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ തവണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരി ചെയ്ത് പ്രസ്താവനകളാണ് ഒന്ന് ഐ ടി നിയമത്തിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പ് ഡേറ്റ സംരക്ഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ബി എഴുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ആളായിരിക്കണം സി ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിക്ക് ആവർത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ എ ബി മാത്രം ശരി എ സി ശരി എ ബി സി തെറ്റ് എ ബി സി ശരി എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ എ ബി സി ശരിയാണ് എയും ബിയും സിയും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി നിയമത്തിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ വകുപ്പ് ഡേറ്റ സംരക്ഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഫെയിലിയർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡേറ്റ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഫെയിലിയർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ബി എഴുപത്തിയെട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ആളായിരിക്കണം എഴുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് എഴുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി എട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഓഫൻസസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എഴുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ആളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിക്ക് ആവർത്തി ശിക്ഷ ആവർത്തിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് എയും ബിയും സിയും ശരിയാണ് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്വകാര്യത ലംഘനം ഐ ടി നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഡി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഇ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സി ഏതാണ് ഉത്തരം എഴുപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഇ ആണ് ആൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് സെ
അതായത് സെക്ഷൻ പതിനൊന്നിനകത്തെ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിനകത്താണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വിവരാവശ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ച ശേഷം മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്നും വിവരമോ രേഖയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത അപേക്ഷ ലഭിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറോ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ് അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിനൊന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള സമയപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്ഥാനം തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്ഥാനം എട്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റ് നടപടികളും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് തെറ്റാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ഓക്കെ സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സംഷൻ ഫ്രം ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അധികാരമില്ല കേട്ടോ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെയോ വിശേഷ അവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ആർ ടി എൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ വിശേഷ അവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാന തെറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് തെറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് തെറ്റാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയത് അന്വേഷണത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതും ആണെങ്കിൽ അവ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഐ ടി നിയമ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് സെക്ഷൻ ഒമ്പത് സെക്ഷൻ എട്ട് ഇതൊന്നുമല്ല എഴുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ എട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഒരു കുറ്റവാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയത് കേസ് അന്വേഷണം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിവരാശ നിയമപ്രകാരം നൽകേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അത് സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്ത് ഇതും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കുറ്റവാളികളുടെ അറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിൻ്റെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുള്ള വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മന്ത്രിസഭയുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയൊക്കെ ചർച്ചകളുടെ രേഖകളുണ്ടല്ലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാബിനറ്റ് രേഖകളും അതും കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ട് ഓക്കെ മന്ത്രിസഭയുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ചർച്ചകളുടെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാബിനറ്റ് രേഖകൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വിദേശ സർക്കാരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആർ ടി ഐ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല വിദേശ സർക്കാരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആർ ടി ഐ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെയും അഖണ്ഡതയും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തെയും തന്ത്ര പ്രാധാന്യത്തെയും ശാസ്ത്രീയവും സാമ്പത്തികമായ താല്പര്യങ്ങളെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധത്തെയും ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തക്കതായ അധികാര സ്ഥാനത്തിന് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ താല്പര്യം അത്തരം വിവരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴല്ലാതെ വിശേഷ ബന്ധത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം കോടതിയാലോ ട്രിബ്യൂണലാലോ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം പ്രത്യക്ഷമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കോടതിയലക്ഷ്യമായി തീരുന്നതുമായ വിവരത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അത് കോടതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിബ്യൂണലാലോ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോടതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആർ ടി ഐ പ്രകാരം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എക്സംപ്റ്റ് എക്സംഷൻസ് കേസുണ്ട് ഈ ആർ ടി ഐ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല അതാണ് സെക്ഷൻ എട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സംഷൻ ഫ്രം ഡിസ്ക്ലോസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാർലമെൻറ്റ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ വിശേഷ അവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ലംഘനമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ലഭ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറ്റവാളികളുടെ ഓർത്തിരിക്കുക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കുറ്റവാളികളു
ഇനി പണിഷ്മെൻ്റ് ഫോർ ചീറ്റിംഗ് ആണ് നാനൂറ്റി പതിനേഴിനകത്ത് പറയുന്നത് ആ മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഐ പി സി ഐ പി സി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്താണ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് നാനൂറ്റി പതിനാറ് എന്താണ് ചീറ്റിംഗ് ബൈ പേഴ്സണേഷൻ ആണ് പതിനേഴ് എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ചീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അത് മൂന്നും ഓർത്തിരിക്കുക എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ജലസേചന വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ ഇത്തരം ജലപാത വഴിതിരിക്കുന്നതോ കുറ്റകരമാണെന്ന് പറയുന്ന ഐ വകുപ്പ് ഏതാണ് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ജലസേചന വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതോ അത്തരം ജലപാത വഴിതിരിക്കുന്നതോ കുറ്റകരമാണെന്ന് പറയുന്ന ഐ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ എൺപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് ഐ പി സി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്താണ് പറയുന്നത് മിസ് ചീഫ് ബൈ ഇഞ്ചുറി ടു വർക്ക്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഓർ ബൈ റോങ് ഫുള്ളി ഡൈവേർട്ടിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കോ സ്വത്തോ കണക്കാക്കുന്ന ജന്തുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തായി കണക്കാക്കുന്ന ജന്തുക്കൾക്കോ ആഹാരത്തിനോ പാനീയത്തിനോ ശുചീകരണത്തിനോ വേണ്ടി വെള്ളം നൽകുന്നത് കുറവ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വരുത്താൻ ഇടയുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള കൃത്യം ചെയ്യുക അതായത് ജലസേചന വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വഴി തിരിച്ചു വിടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ജലസേന വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതോ ഇത്തരം ജലപാത വഴിതിരിക്കുന്നതായ കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം ഒരു അഞ്ച് വർഷം വരെയാകുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും ഓക്കെ അഞ്ച് വർഷം വരെയാകാവുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസിനകത്തുള്ള സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്താണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മിസ് ചീഫ് ബൈ കില്ലിംഗ് ഓർ മേമിംഗ് ക്യാറ്റിൽ എക്സെട്ര ഓഫ് എനി വാല്യൂ ഓർ എനി ആനിമൽ ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കന്നുകാലികളെയോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആന ഒട്ടകം കുതിര കഴുത പോത്ത് കാള പശു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളുണ്ടല്ലോ കന്നുകാലികൾ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്കോ അതിന് മുകളിലോ വിലയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിനെയോ കൊല്ലുകയോ വിഷം കൊടുക്കുകയോ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തുകയോ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുക വഴി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയാകുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ആണ് അപ്പം നാനൂറ്റി മുപ്പതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയും സെയിം ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ച് വർഷം വരെയാകുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഇനി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്താണ് മിസ് ചീഫ് ബൈ ഇഞ്ചുറി ടു പബ്ലിക് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റിവർ ഓർ ചാനൽ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും പൊതു റോഡോ പാലമോ നദിയോ ചാലോ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയോ സുരക്ഷിതത്തിൽ കുറവുള്ളതാക്കി തീർക്കുകയോ ചെയ്യുക വഴി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് ചീഫ് ബൈ ഇഞ്ചുറി ടു പബ്ലിക് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റിവർ ഓർ ചാനലാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതു റോഡോ പാലമോ നദിയോ ചാലോ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയോ സുരക്ഷിതത്തിൽ കുറവുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു വകുപ്പ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് വർഷം വരെയാകുന്ന തടവോ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിന് ശിക്ഷ അപ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് വർഷം വരെയാകുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ചീഫിംഗ് ബൈ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓർ മൂവിംഗ് എക്സെട്ര എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഫിക്സഡ് ബൈ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് അധികാരപ്രകാരം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി ചിഹ്നം നശിപ്പിക്കുകയോ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക വഴി ആ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം കുറയ്ക്കുക എന്ന ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷ ശിക്ഷാർഹപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് ചീഫ് ബൈ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓർ മൂവിംഗ് എക്സെട്ര എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഫിക്സഡ് ബൈ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അതായത് ഈ സർവേക്കല്ലൊക്കെ ഊരിയെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മിസ് ചീഫ് ബൈ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓർ മൂവിംഗ് എക്സെട്ര എ ലാൻഡ് മാർക്ക്
എന്താ നാശം വരുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദീപസ്തംഭമോ സമുദ്രീയ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു ദീപമോ നശിപ്പിക്കുകയോ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുക വഴി നാവികരുടെ മാർഗദർശനം എന്ന പ്രയോജനം കുറയ്ക്കുക എന്ന ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും ഐ പി സി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവോ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എന്താണ് ജല ശ്രേണി സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷനായിട്ടുള്ള ചാനൽ വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു വഴി മാറ്റുകയോ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയോ വെള്ളം നൽകുന്നത് കുറവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് പറയുന്നത് മിസ്ചീഫ് ബൈ ഫയർ ഓർ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഇൻറ്റേൺ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഹൗസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആരാധന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു സൂക്ഷിപ്പ് സ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടമോ തീയാലോ സ്ഫോടക പദാർത്ഥ തലോ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ആരാധനാലയം ഒരു പള്ളി അമ്പലം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ തീയാൽ അതിന് തീ വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് കത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഉള്ളതാണ് കുറ്റകൃത്യം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് മിസ്ചീഫ് ബൈ ഫയർ ഓർ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഹൗസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവും കൂടാതെ പിഴയുമാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം പല പത്ത് വർഷം വരെ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് പിന്നെ കൂടാതെ പിഴയും കിട്ടും ഏതിന് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മിസ്റ്റീഫ് ബൈ ഫയർ ഓർ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഹൗസ് ഒരു ആരാധനാലയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ വസ്തുവിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് സ്ഥലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം അത് ഒരു തീയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാലോ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം അതാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റൻഷ്യലി റണ്ണിങ് വെസൽ എ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ എഷോർ വിത്ത് ഇൻറ്റൻ ടു കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് മോഷണമോ മറ്റോ നടത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ജലയാനം മനഃപൂർവ്വം മണ്ണിലോ കരയ്ക്കോ കയറ്റുന്ന ഏതൊരാളും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ മോഷണമോ മറ്റോ നടത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ജലയാനം റണ്ണിങ് വെസൽ മനഃപൂർവ്വം മണ്ണിലോ കരയ്ക്കോ കയറ്റുന്ന ഏതൊരാളും ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ജലയാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മനഃപൂർവ്വം മണ്ണിലോ കരയ്ക്കോ കയറ്റുവാണ് മോഷണം നടത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഏ ഏതൊരാളും ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവും പിഴയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയാം പത്ത് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവും പിഴയാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പിത്താന്മാർക്ക് ദിശയറിയുന്നതിനെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ ബൾബ് നാശം വരുത്തുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാർത്ഥത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് എ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എൺപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പിഴയുമാണ് ശരിയാണത് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എൺപതാം വകുപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ഡെല്ലിങ് ഹൗസ് എക്സെട്രാ എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എൺപതാം വകുപ്പ് എന്താണ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ഡെല്ലിങ് ഹൗസ് എക്സെട്ര വാസസ്ഥലത്തോ മറ്റോ വെച്ചുള്ള മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാസസ്ഥലത്തോ മറ്റോ വെച്ചുള്ള മോഷണ ശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന 
വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാഫിക്ഡ് പേഴ്സണെ കുറിച്ചാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എക്കകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എ വകുപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാഫിക്ഡ് പേഴ്സണാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ ചില സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൈനറെ വ്യാപാരം നടത്തിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത മൈനറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണ വിധേയമാക്കിയാൽ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറേതും ഏഴ് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടവും കഠിന തടവും കൂടാതെ പിഴയുമാണ് കേട്ടോ അതായത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാഫിക്ഡ് പേഴ്സണെ കുറിച്ചാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എ വകുപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈനറോടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈനറോട് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ആ മൈനറിനെ അതായത് കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മൈനറിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറേതും ഏഴ് വർഷം വരെ ആകുന്ന തടിഞ്ഞ തടവും പിഴയും കൂടെ കിട്ടും ഇനി ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യാപാരം നടത്തിയതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണം വിധേയമാക്കിയാൽ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം അതും ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറേതും അഞ്ച് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന കഠിന തടവും പിഴയുമാണ് അതായത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് പേഴ്സണിനകത്ത് മൈനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ കഠിന തടവും പിഴയും കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ അല്ലാതെ മൈനർ അല്ലാതൊരു വ്യക്തി പ്രായ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തിയെ വ്യാപാരം നടത്തിയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ലൈംഗിക ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്തതും അഞ്ച് വർഷം വരെ ആകാവുന്നതായിട്ടുള്ള കഠിന തടവും പിഴയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാഫിക് പേഴ്സണാണ് ഇനി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് ബലാത്സംഗത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ റേപ്പാണ് ബലാത്സംഗത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന വകുപ്പാണിത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം തെറ്റ് എന്നാണ് അത് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എ വകുപ്പ് മനുഷ്യ കടത്ത് നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എ വകുപ്പ് എന്താണ് മനുഷ്യ കടത്തി കൊണ്ടുവന്നവരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ചൂഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐ പി സിയിലെ മുന്നൂറ്റി ആറാം വകുപ്പ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി ആറാം വകുപ്പ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കുറ്റകരമാണ് മാനസിക പീഡനം ക്രൂരമായ ഉപദ്രവം എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ആറ് പറയുന്നത് അബറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഏതൊരാൾ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹനാണ് പത്ത് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവും പിഴയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവും പിഴയുമാണ് ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ആറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ആറാം വകുപ്പ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എൺപത്തി ആറാമത് ചോദ്യം ഒരു കൊഗിനിസിബിൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് സി ആർ പി സി പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് കൊഗിനിസിബിൾ ഒഫൻസസ് കൊഗിനിസിബിൾ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൊഗിനിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലും തനിക്ക് തടയാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ ആ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് കൂടാതെയും വാറൻറ്റ് കൂടാതെയും അപ്രകാരം പദ്ധതി ഇടുന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് കൊഗിനിസിബിൾ കുറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അപ്പോൾ ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലും തനി
ഇനി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അസ് ടു നോൺ കൊഗനിസിബിൾ കേസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് കേസസ് കൊഗനിസിബിൾ അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന വിവരവും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെ അന്വേഷണമാണ് അപ്പം സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിനകത്താണെങ്കിൽ കൊഗനിസിബിൾ കേസുകളുടെ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിനകത്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നോൺ കൊഗനിസിബിൾ കേസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അസ് ടു നോൺ കൊഗനിസിബിൾ കേസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് കേസസ് ആണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു കൊഗനിസിബിൾ അല്ലാത്ത കുറ്റം നടന്ന വിവരം ലഭിച്ചാൽ കേസ് ഡയറിൽ ആ വിവരത്തിൻ്റെ വിവരം ചേർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിവരം നൽകിയ ആളെ വ്യക്തിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ നോൺ കൊഗനിസിബിൾ കേസുകൾ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല ഈ നോൺ കൊഗനിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് കിട്ടുന്ന ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊഗനിസിബിൾ കേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അതേ അധികാരങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസിലുണ്ട് നോൺ കൊഗനിസിബിൾ കേസിലുണ്ട് പക്ഷേ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊഗനിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ വാറൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കേസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കുറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കൊഗനിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് നോൺ കൊഗനിസിബിൾ ആണെങ്കിലും ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊഗനിസിബിൾ കേസായിട്ടേ കരുതപ്പെടത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിനകത്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സി ആർ പി സിയുടെ അമ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആരുടെ അപേക്ഷയിലാണ് പ്രതിയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പോലീസ് പ്രതി കോടതി അഭിഭാഷകൻ എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് പോലീസാണ് ഓക്കെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പോലീസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നത് ഒരു വനിതാ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറോ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം എന്താണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അപേക്ഷ മേൽ പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വനിതാ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ പ്രാക്ടീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരി ഏത് എ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു തെറ്റാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് എന്താണ് പറയുന്നത് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് കൊഗനിസിബിൾ കേസസ് കൊഗനിസിബിൾ കേസുകൾ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് കൊഗനിസിബിൾ കേസുകൾ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സി ആർ പി സിയുടെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നടപടികൾ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനകത്താണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനകത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടിക്രമം അപ്പം എ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ബി അറുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് സമൻസ് കൈപ്പറ്റ കൈപ്പറ്റേണ്ട വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിലുള്ള നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു തെറ്റാണ് അറുപത്തി ആറാം വകുപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് സർവീസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റ് ആണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമൻസ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ വകുപ്പ് സമൻസ് കൈപ്പറ്റേണ്ട വ്യക്തിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിലുള്ള നടപടികൾ വിശദീ
അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളും ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അമ്പതിനകത്ത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല വിവരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളെ വാറൻറ്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റൊരാളോ ഏത് കുറ്റത്തിനാണോ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും അറസ്റ്റിനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ അയാൾ ഉടനടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റത്തിന് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റത്തിനാണ് വാറൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന അയാളോട് തനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനായി ജാമ്യക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സെക്ഷൻ അമ്പത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡി നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് അന്വേഷണ നടപടികൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ശരി ഓക്കെ എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് അന്വേഷണ നടപടികൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എൺപത്തി ഒമ്പത് ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് നൽകുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് നൽകുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സെഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സെഷൻ അമ്പത്തിനാല് സെഷൻ എൺപത്തിനാല് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോലീസ് ടു എൻക്വയർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ സൂയിസൈഡ് എക്സെട്ര ആത്മഹത്യ മുതലായവയിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് നൽകുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ്സസ് ഓഫ് ബൈ പോലീസാണ് സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസ്സസ് ബൈ പോലീസ് സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി നാല് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി നാലിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം കഴിയുന്നത്ര പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർവീസിലെ സംസ്ഥാന സർവീസിലെ ഉള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കൊണ്ടോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ കൊണ്ടോ അയാളെ പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി നാലിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഓക്കെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സെക്ഷൻ അമ്പത്തി നാല് സെക്ഷൻ എൺപത്തി നാല് സിലബസിലില്ല തൊണ്ണൂറ് സി ആർ പി സിയുടെ എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് എന്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ ആർക്കാണ് വാറൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുക ബി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയ വാറൻറ്റ് മറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപ്പിലാക്കാനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സി വാറൻറ്റ് എവിടെ വെച്ച് നടപ്പിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് വാറൻറ്റ് എവിടെ വെച്ച് നടപ്പിലാക്കാം അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് പറയുന്നത് വേർ വാറൻറ്റ് മേ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വാറൻറ്റ് എവിടെ നടപ്പാക്കണം വേർ വാറൻറ്റ് മേ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വാറൻറ്റ് എവിടെ നടപ്പാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചും നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാറൻറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് രേഖാമൂലം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു അസലും ഒരു പകർപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ടിലും ഒപ്പിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ കോടതിയുടെ സീലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വാറൻറ്റ് അത് പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതി നടപ്പിലാക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കുന്നവരെ അതിന് കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് എന്താണ് പറയുന്നത് വേർ വാറൻറ്റ് മേ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വാറൻറ്റ് എവിടെ വെച്ച് നടപ്പിലാക്കണം ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് എ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് എ പേഴ്സൺ വിൽ ഡു ഇൻ എ ഗിവൺ സിറ്റുവേ
തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ വർദ്ധിച്ച താല്പര്യം പുലർത്തുന്നത് ഏത് പ്രായഘട്ടത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് ബാല്യം കൗമാരം പ്രായപൂർത്തിഘട്ടം ആദ്യ ബാല്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് കൗമാരമാണ് വരുന്നത് അഡോളസൻസ് സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ വർദ്ധിച്ച താല്പര്യം പുലർത്തുന്നത് ഏത് പ്രായഘട്ട ഏത് പ്രായഘട്ടത്തിലാണ് കൗമാര ഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ബാല്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാല്യം തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ബാല്യം മധ്യബാല്യം അന്ത്യബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് ആദ്യ ബാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മധ്യബാല്യം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് അന്ത്യബാല്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആദ്യ ബാല്യം എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓപ്ഷനകത്തുണ്ട് ബാല്യം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത് രണ്ടും അല്ല പിന്നെ അഡൽറ്റ് ഹുഡ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഘട്ടത്തിലല്ല സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ വർദ്ധിച്ച താല്പര്യം പുലർത്തുന്നത് അത് കൗമാരത്തിലാണ് അഡോളസൻസ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏത് മനഃശാസ്ത്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സിക്മൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ പിൻഗാമിയാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മനോസാമൂഹിക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് സാമൂഹിക വികാസം എട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഓപ്ഷൻസ് കാൾ യൂങ് വില്യം ജെയിംസ് വില്യം ഊണ്ട് എറിക് എറിക്സൺ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എറിക് എറിക്സൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് സാമൂഹിക വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് എത്ത് എട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എറിക് എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിന് സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗമായി തീരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നൈപുണികളും ആർജിക്കാൻ ഒരു ശിശുവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയാണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാമൂഹിക വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആരാണ് എറിക് എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബേസിക് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ആട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് നാല് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അഞ്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആറ് ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ ഏഴ് ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് ടെഗ്നേഷൻ എട്ട് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ടെസ്റ്റ് പെയർ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി വീഡിയോയിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്ര പിൻഗാമി അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രനാണ് ആര് എറി കെറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വികാസം എട്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള തിയറിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈഫ് സിംഗ് സർവകലാശാലയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്ത് ആദ്യത്തേതാണിത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങളാണിത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രാബുകളെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണശാല ബി പട്ടിയെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണശാല സി മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല ഡി സ്വപ്ന വിശകലന കേന്ദ്രം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല നമുക്ക് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചല്ലേ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമല്ലോ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ സ്ഥല നമ്മുടെ ലൈഫ് സിംഗ് സർവകലാശാല ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലോകത്താദ്യത്തെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാലയാണ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് റയർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ലൈഫ് സിംഗ് സർവകലാശാലയിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സംവേദനം
ഇത്രയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു ആരുടെ നിരീക്ഷണമാണ് ജെ ബി വാട്സൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോരകങ്ങളാണെന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ചോരകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോരകങ്ങളാണെന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ചോരകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്ന ആരാണ് പറയുന്ന ഏത് വാദത്തിനകത്താണ് വ്യവഹാരവാദത്തിനകത്താണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം പഠനം എന്നത് ചോദകവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള അനുബന്ധനം കണ്ടീഷനിങ് ആണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് എന്ത് വ്യവഹാരവാദം പഠനം എന്നത് ചോദകവും പ്രതികരണവും തമ്മിലുള്ള അനുബന്ധനമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് വ്യവഹാരവാദം അപ്പോൾ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിരുന്നു ജെ വി വാട്സൺ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യവഹാരവാദത്തിലെ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയ മറ്റു കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പാവ്ലോവ് തോൺ ഡൈക്ക് സ്കിന്നർ സി എൽ ഹള്ള് ഓക്കെ ആ പേരുകൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പാവ്ലോവ് തോൺ ഡൈക്ക് സ്കിന്നർ സി എൽ ഹള്ള് ഇവർ ഏത് വാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദന പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യവഹാരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു ആരുടെ നിരീക്ഷണമാണ് ജെ വി വാട്സൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ പൂർണ്ണ പ്രതീതി സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എന്നത് ഏത് മനഃശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വ്യവഹാരവാദം ഘടനാവാദം ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തം ധർമ്മവാദം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തം ഗസ്റ്റാൾട്ട് തിയറി വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയയിലാണ് പറയുന്നത് ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ പൂർണ്ണ പ്രതീതി സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ വ്യവഹാരവാദം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ പൂർണ്ണ പ്രതീതി സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനഃശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തമാണ് അതായത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാനും മാനസിക ശേഷികൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും വ്യക്തിക്കുള്ള ശേഷിയാണ് കൊഗിനേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗിനേറ്റീവ് വികസനം വൈജ്ഞാനിക വികസനമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്വതയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി എത്തുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവതലവും ചിന്താശേഷിയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ചിന്തന പ്രക്രിയയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഗസ്റ്റാൾട്ട് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പി ആഷയുടെ ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ പൂർണ്ണ പ്രതിനിധി സമഗ്രതയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തമാണ് നൂറാമത്തെ ചോദ്യം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും അവ ഉളവാക്കുന്ന ധ്വനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ഹ്രസ്വകാല സ്മരണ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ബി ദീർഘകാല സ്മരണ ലോങ് ടേം മെമ്മറി സി എപ്പിസോഡിക് ഓർമ്മ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഡി സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി ഓക്കെ ഉത്തരം നൂറിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് അത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ഉണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് മൂന്ന് നേരം മെമ്മറി പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഓർമ്മയുടെ നാല് രൂപങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഓർമ്മ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ഈ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം ശബ്ദാർത്ഥപരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി അപ്പോൾ അറിവ് അർത്ഥം സാമാന്യ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മയാണ് എന്ത് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് അർത്ഥം സാമാന്യ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മയാണ് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ലോക അനുഭവ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോക സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പം വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും അവ ഉളവാക്കുന്ന ധ്വനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്താണ് അറിവ് അർത്ഥം സാമാന്യ അനുഭവങ്ങൾ വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ സാമാന്യ അനുഭവങ
ഇനി അതിനകത്ത് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് അതിസ്മരണ മെറ്റാ മെമ്മറിയാണ് ഓർമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറിയാണ് എന്ത് അതിസ്മരണ മെറ്റാ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മെറ്റാ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ മിടുക്കരായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് മെറ്റാ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നാല് രൂപത്തിലുള്ള മെമ്മറി കൂടി നമ്മുടെ സൈക്കോളജികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെമാൻറ്റിക്ക് ഒന്ന് എപ്പിസോഡിക്ക് മൂന്നാമത്തത് പ്രൊസീജിയറിൽ നാല് മെറ്റാ മെമ്മറി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വാക്കുകളും അവരുടെ അർത്ഥങ്ങളും അവ ഉള്ള വാക്കും ധ്വനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പീസ് സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി സോറി സെമാൻറ്റിക് മെമ്മറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പിസോഡിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെമ്മറിയാണ് എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഒരു കാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയറോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രൊസീജിയർ മെമ്മറി ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറിയാണ് എന്ത് മെറ്റാ മെമ്മറി എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയായിട്ട് സൈക്കോളജിയുടെ ടോപ്പിക്സിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പേരുകൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ആ സിലബസ് ഏത് തലത്തിൽ വേണം എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് വേണം എന്നൊന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഒരു നാല് മുടിയോ അഞ്ച് മുടിയോ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏത് ലെവലിൽ വേണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ